Ah, perdimos todo. La inversión de las cervezas, de la comida. Felizmente a tu suegro no le pasó nada, compadre. ¿Dice que esos hombres tenían armas? Sí, hermano. Sí. Y lo amenazaron. Parece que lo agarraron en sus cinco segundos y le metieron miedo. Pero ya, perdimos todo. Buenas. Perdón por interrumpir. Helen. No, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Podría hablar un momento con usted, señor Johnny? En privado. Eh, bueno, sí, yo me voy. ¿Ok? Panchito. Sí, hermano. Chicos, disculpen. Oh. Tranquilo, mi hermano. Tranquilo, ¿sí? Ven. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Helen, ¿cómo estás? Disculpe por venir así. Solo va a ser un minuto. Yo sé que están pasando por un momento difícil por lo del robo, pero no quería que pase más tiempo sin decirle esto. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿Es de Davis? No, no, no tiene nada que ver con él. Más bien, le pediría que no le cuente lo que le voy a decir. Helen, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes en la cara? Helen. Hola, Davis. Eh, ¿Estás yendo a donde tu papá? Sí, sí, estoy yendo al estudio. Lo que pasó hoy fue horrible. Y tengo que ir a pedir disculpas porque... Helen, ¿qué te pasó? Helen, ¿qué te pasó ahí en la cara? No, no me ha pasado nada. No me ha pasado nada. ¿Cómo me vas a decir eso, Helen? ¿Alguien te golpeó? David, no pasa nada, de verdad. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Quién te golpeó? ¿Quién te pegó? Fue Javier. ¿No? ¿Fue Javier quien te golpeó? Ya fue, ahora sí le saco su... No, David, David, por favor. Por favor, no quiero nada de esto, por favor. Discúlpame. Yo solo quiero que tú estés bien. Muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Linda muchachita, ¿dónde andarás? Busco tus caricias, tus besos y tu amor. Maestro, gracias por llamarme. Eh, déjeme que le explique lo que pasó, ¿sí? No, no quiero que me expliques nada, Javier. A veces la gente se equivoca. Sí, y no se va a repetir, señor, en verdad. Eh, eh, Entonces, ¿está todo bien? ¿Sí? ¿Maestro? Miserable, lo desgraciado. Maestro, no, 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 no entiendo, ¿qué está ¿Quién pasando? ¿Qué no entiendes, ah? ¿Quieres que te dé otra cachetada golpeando a una mujer? ¡Eres un rato miserable! ¡Golpeaste a Helen! Johnny Helen está mintiendo, ya está despechada. Este, por eso está haciendo todo esto, me quiere perjudicar. ¡No te atrevas a insultarla delante de mí! ¡Javier! ¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo? ¡Yo he visto el golpe! ¡No seas un cobarde! Yo nunca me he metido en tu vida. Aunque tú y Davis no se llevan nada bien. Yo he sabido separar las cosas, aunque él es mi hijo. Pero esto, esto yo no lo voy a tolerar. Yo no voy a trabajar con un abusivo. Hasta aquí llegamos. Ya no estarás trabajando con Néctar. Que Marcial te dé tu liquidación. ¿Y a quién va a poner en mi lugar? ¿Ah? ¿eh? 
a su hijito Davis? ¿Qué cree que con él va a lograr lo mismo que conmigo? Él no da. Yo tengo mi propio sello, mi propio estilo. Él es solo una imitación barata de usted. Es lo que siempre ha querido... ¡Ya, lárgate! El que no ha estado a mi altura eres tú. Tú nunca lo has estado. Tú no me puedes votar de néctar por algo de mi vida privada. Y por más Johnny Orozco que seas, te vas a arrepentir. Ya vas a ver. Pediste el primer beso. Enamorado me quedé de tu sonrisa. Cuando me diste. He soñado toda mi vida con este momento. Pero no me lo imaginaba así. Pensé que sería después de una salida o, o algo así. Sí. Eres muy lindo. Y yo también he soñado toda mi vida con esto. Y tampoco me lo imaginaba así. ¿En serio? ¿Has soñado con esto? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Es solo que... a veces las cosas no se cumplen como las sueñas. Y no sé... uno toma decisiones y... Pareciera que no hay marcha atrás, ¿sabes? Pero no tiene por qué ser siempre así, ¿no? ¿Para eso me fregaste? ¿Para meterte con este imbécil? ¿Qué dice reclamar hoy tarado? ¿Te crees malo con las mujeres, no? ¡Te creo lo que quiera! ¿Qué cosa quieres? ¿Que te reviente frente a Helen para que vea a quién le conviene? ¿Ah? Davis, no, no, déjalo, déjalo. No vale la pena. Hey, Davis, no vale la pena. No vale la pena. ¡Lárgate! ¡No quiero verte la cara! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Tú crees que tienes una oportunidad con Helen? Ella está molesta nomás, pero va a regresar. ¿Qué cosa crees? ¿Que vas a comer de las obras así nomás? Oye, ¿tú de verdad crees que yo volvería contigo? ¡Jamás! ¡Me escuchaste jamás! Helen, amor, ya, ven, ven para acá, ¿ya? Oye, ¡Vete al fondo, respondo! A ver, Helen, tampoco le tienes que mentir a este pobre chico, ¿ya? Tú sabes que él siempre se ha muerto por ti, pero tú no, solo no sabes estar sola. Yo puedo cambiar en cambio si tú quieres, ¿ya, amor? ¡Ven para acá! ¡Oye, vete! Hey, ¿Viste qué? ¿Ya? Jamás en la vida volvería con un tipo como tú. Siempre fuiste un error, ¿me escuchaste? Y esa, me la debías. Te fregaste, sí, perra. Oye, vete porque no te respondo. ¡Gel! ¡Gel! ¡Ella! ¿Qué te pasa? ¡Ya te fregaste! ¿Qué te pasa? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Qué ¿Estás bien? Se fue. No va a volver nunca más. Johnny me votó del grupo por esa estupidez marcial a salvo. ¿Qué quieres que haga? ¡La fregaste! Johnny aguanta todo, menos a los abusivos. No me puedes dejar solo, ¿ya? Por ti entré, tú te haces cargo. Oye, imbécil. Aquí el más perjudicado soy yo, ¿entiendes? Yo te metí al Grupo Néctar para que te conviertas en el heredero de Johnny Orozco. ¿Y qué es lo que haces? ¡Haces que te despidan! ¡Pero tienes que hablar con él, Marcial! ¡Tú tienes más poder que cualquiera de ellos ahí! ¡No, Javier! ¡No! ¡No es así! Te metí para que seas mi ficha dentro del grupo, para inclinar la balanza a mi favor. ¡Pero lo jodiste todo, pues! ¡Tienes que hablar con Johnny! ¡No sé! ¡Dile que fue la última no, vez! ¡No, no, no, no! ¡Basta! Ya no me sirves para nada. Ahora, lárgate de acá.
¿Qué cosa prefieres? ¿Ah? ¿Quieres que le cuente a Johnny Orozco para qué hiciste que entre al grupo? ¿Eso quieres? Puedo contarle que querías que lo separe de su hijito Davis. Y que no querías, querías evitar a toda costa que entre al grupo. Porque te mueres de miedo de que haya otro Orozco y Néctar, ¿no? Eso es lo que pasa. Te mueres de miedo. ¿Qué has dicho, imbécil? ¿Que yo les tengo miedo a los Orozco? Estos mediocres no me llegan ni a los talones. El grupo Néctar no sería nada sin mí. ¡Nada, ¿entiendes? ¡Ellos nunca fueron nada! Esos mediocres siempre vivieron con pajaritos en la cabeza. El verdadero hombre de éxito de ese barrio de miserables soy yo, ¿me entiendes? ¡Yo! Vienes aquí a reclamarme y a sacarme de mis casillas. Mejor vete. Pero recuerda, mantén el hocico cerrado, porque yo sé dónde vives. Y yo conozco a tu familia. ¡Ahora vete! No quiero volverte a ver.